Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 4 novembre 2021. Alors c'est une nouvelle lune très particulière parce qu'elle fait écho. Et là c'est rare qu'on va parler de choses pareilles, mais l'écho est tellement particulier qu'il est vraiment précieux d'aller regarder cet écho. Donc <coughs> elle fait écho à la pleine lune du Vessac de cette année 2021. Si vous vous rappelez, là sûrement qu'il y en a très peu qui vont se rappeler, mais <coughs> lors du 26-27 avril 2021, donc de cette année, il y avait la pleine lune où la lune se trouvait en scorpion. Alors c'était à 7 degrés, donc la lune en scorpion à 7 degrés, le soleil à 7 degrés en taureau. Et voilà, si on se rappelle un petit peu des aspects, donc je mets le thème de ça là en ce moment, donc vous voyez là en ce moment le thème de la pleine lune du 26-27 avril. Donc, juste pour se remémorer un petit peu. Il y avait, à ce moment, le carré en justement cette pleine lune. Donc, la lune en scorpion à 7 degrés, le soleil en taureau à 7 degrés. Et le soleil était en conjonction à Uranus à 10 degrés en taureau. Et il y avait, après, les autres planètes, là, en taureau. Et ça continuait ainsi. Dans le signe du taureau, il y avait quelque chose de très fort. C'était le soleil collé à Uranus. Au moment de la pleine lune du Vesak, on avait parlé du Christ, de cette énergie du, du Christ ou du Bouddha aussi, qu'on peut quand même relier. Donc, c'est ces forces qui étaient là. Et bien sûr, cette pleine lune faisait carré avec Uranus hein, aussi, à Saturne en verso, qui était à 12 degrés en verso. Donc ça, pleine lune du Vesak, c'est quand même un moment, un moment très important dans le printemps, hein, alors que le soleil se trouve en taureau, la lune en scorpion, cette fameuse la lune du Vesak, c'est un énorme sujet, fait très importante. Et donc, on en a parlé quand même beaucoup. Et là, maintenant, si on va regarder la fameuse nouvelle lune du 4 novembre, eh bien, cette fois-ci, la lune est encore en scorpion, cette fois-ci à 12 degrés, et le soleil, il y a aussi parce que c'est une nouvelle lune, donc cette fois-ci, lune et soleil ne sont pas en opposition, ça c'est toujours les pleines lunes, mais cette fois-ci, c'est une nouvelle lune, donc ils sont en conjonction. Donc la lune se trouve encore une fois en scorpion, donc ça c'est la nouvelle lune où la lune est en scorpion, et le soleil bien sûr est en conjonction, donc à 12 degrés. Et qu'est-ce qu'on voit Uranus est toujours en face, et là c'est extrêmement précis, 12 degrés aussi, et même les minutes sont très proches, 40 et 47, donc c'est vraiment extrêmement précis, cette opposition de la nouvelle lune, soleil-lune et Uranus, euh, voilà, en face évidemment, donc Uranus en taureau, et les autres en scorpion. Donc, cette opposition est extrêmement précise, et ça, là, déjà, la précision de cette opposition, c'est rare, que c'est précis à ce moment-là. Donc, ces raretés vient mettre vraiment une emphase sur cette opposition, et donc, cet axe fait carré, encore une fois, à Saturne, qui, lui, est à 7 degrés en verso. Donc, c'est très spécial, les degrés se sont inversés. Hein? Lors de la pleine lune, c'était Saturne qui est à 12 degrés en verso et lune soleil était à 7 degrés. Là, c'est l'inverse. Donc, la nouvelle lune elle-même, donc soleil lune se trouve à 12 degrés en scorpion cette fois-ci et Saturne à 7 degrés en verso. Donc, vous voyez que les degrés résonnent. Euh, évidemment, ce n'est pas les mêmes degrés parce que ce ne sont pas les mêmes signes avec les mêmes degrés. Mais quand même, au niveau numérologique, hein, les degrés viennent résonner. 7 et 12 sont là, sont présents. Et en plus, évidemment, ils sont encore reliés à Uranus, puisque l'aspect de l'année, on l'avait dit, est ce fameux carré Saturne en verso avec Uranus en taureau. Ça, c'est l'aspect qui est là tout l'année. On a eu une pause, on se rappelle. Là, on sort tout juste une pause euh, de plusieurs semaines qui, où le carré Saturne-Uranus était un peu plus distant. Mais là, c'est le moment... Au moment de cette nouvelle lune en scorpion du 4 novembre là, 2021, c'est le moment où ce carré se réanime. Il revient et il revient en faisant écho à cette pleine lune du Vesak. Et là, je ne sais pas si vous voyez les résonances, mais elles sont énormes. Si on regarde un tout petit peu plus, juste pour augmenter le niveau de résonance, si on regarde les autres aspects de cette nouvelle lune, en scorpion, on a un carré Pluton-Mercure. Ça, c'est la fin là, du carré Pluton-Mercure. Il y a eu tout un travail avec ça dans les dernières nouvelles lunes et pleines lunes. Mais donc ça, ça, on touche à la fin de ça. 
Et il y a aussi un carré Saturne-Mars. Et, et aussi, euh, voilà, il y a aussi Vénus qui est en sextile avec Mercure, si je me rappelle bien. Et donc, il y a aussi ça, là, on le voit à l'écran, là. Il y a aussi, donc, il y a tous ces aspects. Donc, on voit que Mercure, Mars, Vénus sont impliqués. Et voilà, et dans la pleine lune du Vessac, il y avait aussi ces planètes qui étaient impliquées, là, juste après. Euh, et les degrés concordent très bien. Là. Il y a des résonances sur les degrés aussi. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de résonances là-dedans. Et donc, du coup, comme on va remarquer ça, et qu'on le sait que cette année, l'aspect majeur, c'est le carré Saturne-Uranus, et que là, ce sont les pleines lunes et nouvelles lunes qui sont les plus, les plus fortes sur ce fameux carré. Vous le voyez à quel point elles sont reliées directement à Uranus. Et en plus, il y en a une, donc la pleine lune était reliée au Vessac, et là c'est la nouvelle lune en scorpion qui fait suite finalement, parce que la lune se retrouve en scorpion dans les deux cas. En fait, c'est les pleines lunes et nouvelles lunes où la lune se trouve en scorpion. Où la lune se trouve en scorpion dans pleine lune, nouvelle lune, dans cette pleine lune du Vessac, et cette nouvelle lune du 4 novembre. Là. Vous voyez ça? Ce qui veut dire que ce fameux point en scorpion est extrêmement dynamique et vivant. Il est vraiment, il est vraiment important. Il y a une profondeur du scorpion à aller trouver, à aller lire là, euh, dans cette interprétation là. Voilà. Donc on va se baser là-dessus. Je vais ouvrir l'interprétation et là vous comprenez que c'est le c'est le type de vidéo où on aurait besoin évidemment de beaucoup de temps, euh, de pouvoir montrer en détail absolument tout pour vraiment bien apprendre. Euh, en passant, je travaille sur un parcours astrologique, un espèce de cours en continu euh, en astrologie qui va sortir. Je vais l'annoncer très bientôt officiellement. On prépare encore les pages pour pouvoir aller voir les descriptions, etc. C'est en cours de route, ça s'en vient très bientôt. Et donc, euh, évidemment, là, sur, sur YouTube comme ça, les vidéos sont plus courtes. Euh, C'est une version quand même simplifiée de tout ce qu'il aurait expliqué, la subtilité et toute la richesse de ce qui se passe dans ce côté astrologique-là. On pourrait aller beaucoup plus loin. Dans ce parcours, ben, c'est ce qu'on va faire. On va vraiment aller plus loin. Ça va être des versions qu'on va dire un peu intégrales, en fait, de pleine lune et nouvelle lune. Donc là, on, on ouvre le sujet. Je nomme les choses rapidement, mais on va... Il y a des niveaux de profondeur que j'aimerais beaucoup aller plus loin. Et justement, avec ce parcours, c'est ce qu'on va enfin pouvoir s'offrir. On va pouvoir prendre le temps d'aller encore plus loin. Donc bon, ça s'en vient. Là, pour aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait prêt encore, mais on y est presque. Ça va sortir en novembre, là. Donc, bon, on se prépare, euh, ça s'en vient. Donc, voilà. Pour comprendre l'interprétation de cette nouvelle lune, on va voir que cette porte qui avait été ouverte au moment du Vessac, c'est le début de l'année, hein, parce que c'est le printemps. Donc, c'est encore l'année qui s'ouvre. On est dans le printemps, les énergies fleurissent printemps. Et quand je dis printemps, c'est pour la plupart de la population de l'humanité. 90% environ de l'humanité quand même réside dans l'hémisphère nord, donc c'est vraiment le printemps. Euh, évidemment, hein, ce sont toujours des notions qui sont symboliques, qui sont grandes, qui sont larges, et comme on est 90% et plus, environ, pas nécessairement et plus, mais environ de la population qui se trouve dans l'hémisphère nord, ben on va le compter quand même comme ça. Mais on voit là que de toute façon, on travaille sur des notions pour le monde entier. Hein. Donc on est dans une vision globale. Donc, comme on est dans la vision globale, et qu'il y a ce 90%, on va le voir comme ça. Évidemment, avec des niveaux de lecture, en intégrant les subtilités autres, il y en aurait plein, là. on en aurait pour des heures et des jours à interpréter tout ça. Juste pour être clair. Donc voilà. Donc finalement, cette fameuse pleine lune du Vessac, à laquelle on se réfère, là, cet écho hein, à cette pleine lune, était au moment du printemps. Et donc, elle ouvrait les énergies de ce carré Saturne-Uranus, elle nous le donnait comme ça, une forme généreuse, matérielle qui s'ouvre. Et on sait qu'une pleine lune, quand on arrive à une pleine lune, on est un peu à l'apogée d'une énergie. C'est très fort, les énergies sont maximales, et en même temps, on sait qu'après, il va y avoir comme une petite réduction. Parce que c'est la pleine lune, après, eh bien, la lune va décroître tranquillement. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. La force du carré Saturne-Uranus arrivée en force, elle était en plein printemps, elle nous a donné plein d'énergie, plein de cadeaux, plein, plein, plein de ces cadeaux. Et là, elle a, justement, il y a eu cette décroissance juste après, quelques mois après, hein, parce que là, on est dans un cycle qui dure pour toute l'année. Cette force de Saturne carré Uranus, c'est pour toute une année. Donc cette force-là, on l'a décrite au fil des vidéos, 
pense qu'il y en a beaucoup qui ont suivi quand même tout ce travail. Et là, effectivement, il y a une décroissance. Quelle est cette décroissance Très simple. Saturne est devenu rétrograde alors qu'Uranus lui continuait. Et effectivement, Saturne Uranus s'est éloigné. Ça fait une respiration qui se termine là maintenant avec cette nouvelle lune du 4 novembre. Donc, on voit que c'est exactement ça. Il y a eu un apogée de cette force type pleine lune. C'est en plus pleine lune du Vesak, donc pleine de forces christiques qui viennent avec Uranus, c'était vraiment exquis, très beau. On a cette force énorme qui émane, qui émane, qui émane, qui nous nourrit pendant des mois. Et il y a cette petite comme rétrogradation ou décroissance qui vient se faire sentir. Il y a un espace, en fait, d'intégration plus profonde qui nous a été offerte. Avec les, ça, c'est les dernières semaines. On vient juste de passer cette période. Et là, cette nouvelle lune du 4 novembre, eh bien là, c'est une nouvelle lune. Et le carré est redynamisé directement avec les luminaires à travers cette nouvelle lune, là, les aspects qu'on qu a nommés au début. Donc, c'est redynamisé, c'est re... C'est comme un reset, hein? C'est comme redémarrer, c'est reparti avec cette force-là. Et là, on sait que cette force va passer, augmenter, 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 donner tout ce qu'elle a, et elle ne reviendra pas. Il y aura... Elle ne va pas reculer pour se re pour revenir, pour nous redonner un temps d'intégration. Là, elle avance, elle fait son travail, elle trace, et elle va tout donner. Parce que la rétrogradation est terminée. Uranus lui rétrograde, mais justement, ça les rapproche encore plus vite. Après, elle va redevenir directe, mais de toute façon, Saturne n'est plus rapide qu'elle. Donc, vraiment, c'est un passage qui file. Pardon. C'est un passage qui file maintenant. Et c'est exactement ce qu'on a avec la nouvelle Lune. On a cette force, coudon, on a cette force qui, qui est... Oui, on a été au bout de cette lune décroissante. Et là, on arrive, on a, on a épuré énormément tout ce qui est relié à cet aspect, à ce carré Saturne-Uranus. Euh, Saturne, on a épuré tout ça. On arrive au fond de cette lune décroissante, dans cette nouvelle lune. Mais on sait très bien qu'après une nouvelle lune, les énergies vont croître. Et c'est exactement ça qui se passe là. On va bien, on va mieux décrire quelles sont ces énergies dans un instant, mais... Déjà de comprendre qu'à partir de cette nouvelle lune du 4 novembre, les énergies vont filer, se placer, et il n'y a plus là de moment pour revenir en arrière. Ce sera comme terminé là. C'est une force qui file. OK, donc allons-y maintenant voir. Ça déjà, c'est pour comprendre l'écho avec cette pleine lune du Vesak. Comment ça travaille? À quel point c'est relié à l'énergie pleine lune où la lune est en scorpion? Et après l'énergie nouvelle lune où la lune est en scorpion? Vous voyez, ce cycle est énorme. Et là, évidemment, on rentre en plus dans l'automne. Ah, parce que c'est la nouvelle lune. Donc, on n'est pas dans une force qui est pleine lune, immense, émanation, etc. On est dans une force d'automne, donc qui est vraiment dans ce fond-là de la nouvelle lune. OK. Voilà, donc maintenant, allons voir les énergies de cette nouvelle lune elle-même. Donc, évidemment, le plus précis, c'est très net, c'est... Soleil-Lune en scorpion qui font l'opposition à Uranus en taureau. Et, donc, et là, c'est la précision, comme j'avais dit, là, même au niveau des minutes, c'est presque exact. On est à 7 minutes d'écart, donc c'est vraiment précis. Même degré et que 7 minutes d'écart, là, c'est très précis. Donc, ça veut dire qu'Uranus fait face aux luminaires, les luminaires qui sont dans le signe du scorpion, le signe, justement, qui fait très nouvelle Lune, hein qui fait très... Hein, on sait, le scorpion, quand même, vient travailler dans les profondeurs. Là où la lumière, est-ce qu'il y en a... c'est Oui, il y a une lumière, mais c'est une lumière particulière. Ce n'est pas la lumière printanière, c'est justement une lumière d'automne. Parce que le soleil, hein, c'est là qui est en scorpion, c'est à l'automne, donc voilà. Et euh, on est dans le cœur de l'automne, en scorpion. Et donc, le Uranus, il vient, il fait face. Quand Uranus fait face, on le voit. On le voit, simplement. Hein? Parce que c'est comme, on va imaginer quelque chose. Comme en plus, il y a un écho à la pleine lune du Vesak, où on sait que dans une pleine lune, il y a cette dynamique d'opposition entre les deux luminaires, entre soleil et lune, et c'est le soleil qui illumine la lune. Et bien là, le soleil est avec la lune, donc en nouvelle lune en scorpion, et il fait face à Uranus. Et donc, il illumine Uranus. 
Et c'est comme si Uranus est en face de nous et on le voit. Parce qu'il est illuminé par le soleil comme quand il y a pleine lune. La lune est illuminée par le soleil. Pour nous sur Terre, hein? on voit vraiment ça pleinement. Donc, voyez là, on voit Uranus comme jamais. Les deux luminaires sont là, éclair, Uranus, on la voit. Nous ne sommes pas collés dessus, elle est dans un autre monde, mais on la voit comme jamais. Et c'est la même Uranus qui avait fait sa présence pendant le Vessac. Et donc c'est, et vous vous rappelez peut-être, certains, que Uranus, dans son, dans son niveau le plus élevé qu'on va donner d'interprétation, justement correspond à cette vibration christique, ou bouddhique si on préfère. Les deux vont se rejoindre à ce niveau-là. Et donc, le Uranus qu'on éclaire maintenant, nous on se trouve en scorpion, hein, parce qu'on suit finalement le soleil, la lune, si on veut, on suit ces luminaires, on est là, et on voit cet Uranus-là en taureau éclairé. Et donc ce mystère qui a duré pendant toute l'année jusqu'à maintenant, du carré Saturne-Uranus, où Uranus c'est là pour déstabiliser les choses dans la matière, vraiment s'assurer que les... On a dit hein, que les notions qui nous viennent de Saturne en verso, des notions du verso qui descendent, que Uranus s'assure qu'elle bouge dans la matière. Eh bien là, on les voit. On voit, ça nous est comme révélé, la présence du Uranus dans la matière. On le voit. C'est un moment très particulier, parce que les notions verso christiques, qui, évidemment, hein, dans les notions verso, il y a dans les notions, dans les notions du verso qui nous parviennent, il y a toute une variété qui est là. Il y a plein de choses, des choses plus élevées, plus basses. Hein? Il y a toute une variété qui est là. Eh bien, celles qui sont christiques, eh bien, il y en a qui se sont placées dans la matière. Il y en a qui sont là. On ne les voit pas vraiment parce qu'on n'est pas habitué de voir le verso. Mais là, on éclaire ce fameux Uranus en taureau et on le voit dans la matière. Bon, parce que le taureau est le signe le plus matériel quand même. Hein? Le signe fixe de terre. Et donc, on voit cet Uranus-là dans le signe du taureau, on le voit. Et nous, on se trouve où? Dans le signe du scorpion, le signe le plus mystique du zodiaque, Le plus mystérieux, le plus, le plus profond. Celui qui touche vraiment notre vrai, véritable potentiel en tant qu'être humain. Et qui nous permet de se relier dans tous les plans. De se relier dans tous les plans qui sont subtils. Euh, invisible, etc., ce signe du scorpion nous amène dans cette vie mystique, cette vie qui nous, qui nous fait voir les plans différents. Et justement, on se trouve là, on éclaire le Uranus en taureau et on le voit, la présence des forces christiques qui sont matérielles. Donc on a travaillé beaucoup cette année, c'est une grande année avec plein de changements, et là il nous est donné de voir cette force, tenir en respect cette force christique qui est là. Évidemment, ça c'est une interprétation très ésotérique, hein? évidemment, si on ne nourrit pas une vie intérieure, là, on va dire, ouais, c'est un peu maigre comme interprétation, <rire> ça ne me parle pas vraiment, mais il faut là que chacun, du coup c'est un moment unique, pour approfondir notre lien avec cette énergie christique, parce que beaucoup de personnes, soit dans la spiritualité ou pas, vont avoir une idée pour eux, ou un ressenti, quand on dit Christ, quand on dit Bouddha, quand on dit ses forces christiques ou bouddhiques, on a un certain ressenti. Mais ce ressenti, évidemment, n'est pas complet. Qui pourrait dire « je ressenti complet par rapport à ce qu'est le Christ » Mais voyons. Évidemment, on n'a pas fait le tour du sujet, franchement. Qui pourrait dire une chose pareille Ce serait très prétentieux. Donc, on a une inspiration, ça, d'accord. Mais évidemment que un sujet, une force comme le Christ ou le, ou le Bouddha, ou ces forces christiques ou bouddhiques, eh bien, nous dépassent tellement qu'évidemment, on n'a pas fait le tour du sujet. Peut-être on le voit d'une façade, mais on n'a pas fait le tour. Donc c'est un moment très précieux, justement, pour approfondir cette vision-là et aller chercher, justement, un ressenti nouveau sur comment est-ce que cette force christique Comment est-ce qu'elle peut se manifester dans la matière? Mais comment ça se fait qu'elle est là? Qu'elle est là, en fait. Que... Vous savez, ces arcs-en-ciel où on dit tout va bien aller, là, hein, ce truc, on voit ça un peu partout. Eh bien, là, 
c'est un peu cette force-là, mais dans un plan vraiment élevé. Ça veut dire de voir qu'en fait, ben le Christ, le Bouddha ou ces, ces forces-là sont en action matériellement. Elles agissent. Elles sont en train de travailler. Et là, on peut les voir. C'est tout un mystère, ça. Donc, c'est une nouvelle lune extrêmement mystérieuse, ancrée dans le scorpion, dans les aspects les plus puissants de l'année. Et le Uranus se dévoile à nous sous une lumière que l'on a peut-être, en, ben en tout cas, évidemment, encore jamais vue. Parce que c'est nouveau. La vie est toujours nouvelle. Donc, on ne l'a jamais vue. Il se dévoile d'une façon, il est éclairé par la lumière comme si c'était pas une pleine lune, mais une pleine Uranus, on va dire. C'est vraiment comme ça. Et donc, on le voit là, dans cette force matérielle, tous les combats qu'on a vécu, les contradictions, les idées verso qui ne sont pas en accord avec ce qui se passe extérieurement, les, les, les manifestations, tout, toutes les, ces choses, ces tensions qu'on a vécues dans l'année, tous ces changements, eh bien, OK, parce qu'on essaie d'harmoniser ça, mais là, on nous montre la force d'Uranus. On nous montre, eh bien, voyez, pendant votre combat, là, pendant que vous vous posiez des questions, pendant que vous essayez d'éclaircir certains sujets, eh bien, Uranus, lui, a travaillé. Évidemment, on ne le voit pas, parce qu'Uranus, c'est subtil. Uranus, vous le savez, les trois planètes les plus éloignées du système solaire ont été découvertes relativement récemment, il n'y a que quelques petites centaines d'années, là. Et donc, c'est nouveau pour l'humanité. On ne voit pas Uranus travailler tout le temps. On perçoit des petits morceaux quand il y a la tempête, quand il y a, quand il y a l'accident, quand il y a des choses comme ça, mais quand il travaille en silence, on le perçoit à peine. Et là, ça nous est donné de voir son travail. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'on en est rendu? Et contempler ça et se dire, mais qu'est-ce que la vie est bien faite? Parce que dans notre vie, on vit quoi? On vit des conflits, on vit toutes sortes de choses, on vit plein de complications. Il y a aussi des choses harmonieuses qui se passent, tout ça, mais toute cette force, toute l'intensité qu'il y a dans les conflits, Voici une force scorpion à approfondir. On dit souvent, le scorpion aime les conflits, les côtés piquants, tout ça. Bon, c'est une espèce d'intuition un peu légère, le scorpion. Bon, il y a ça. Et nous, on vit ça beaucoup et on s'identifie à ça beaucoup parce que ça nous fait un effet quand même important. Eh bien là, on a exactement l'autre facette du scorpion, beaucoup plus profonde, qui dit, OK, pendant qu'on vit tous ces conflits, en réalité, la force christique ou bouddhique, cette force-là, agit, elle travaille et elle prépare des choses. Et là, dans cette nouvelle lune du 4 novembre, on a la chance de regarder. Un moment extrêmement mystique. Hein? Honnêtement, moi je propose hein, euh, une intériorisation particulière qui est propre à chacun parce qu'on n'a pas les mêmes sens, on n'a pas les mêmes sensibilités, les mêmes connexions, mais c'est une date à se rappeler, ce fameux 4 novembre 2021, parce qu'on va voir, on a la chance de voir, mais qu'est-ce que cet Uranus a préparé Au-delà des conflits, au-delà des choses qui n'ont pas de sens, qu'on va se battre pour des valeurs, etc. Au-delà de ça, il y a une force tranquille, silencieuse, uranienne, qui est capable de changer beaucoup de choses, qui s'est mise en action et qui a créé, qui a mis en place des lignes de force, qui a créé certaines choses, et ça y est, il y a un chemin qui est tracé pour y arriver. Le chemin est tracé. Après, il faut simplement choisir de le marcher. Mais le chemin, il est là. Imaginez, vous avez été en conflit avec quelqu'un pendant, je ne sais pas moi, dix ans. Et là, c'est un conflit terrible et cette personne, jamais voulait la revoir parce que vraiment, elle est horrible ou je ne sais pas trop quoi. Mais là, il y a eu un chemin uranien qui a été tracé. Et en fait, il y a un chemin de réconciliation qui existe, qui est là, qui, est, qui va être montré. Il y a un chemin qui est là. Il est fait, le chemin. Il est là. Et c'est ça, Uranus, qui a travaillé, qui est au-delà de nos conflits de personnalité, de « oui, moi, je trouve que... » Puis là, nos idées, nos pensées, puis nos sentiments, puis nos, tous nos trucs, puis la personnalité, là. Eh bien, tout ça, Uranus est bien au-delà de tout ça. C'est une planète collective. Elle est loin des planètes personnelles, beaucoup plus grande. Et il a tracé un chemin pour que nos planètes personnelles, Mercure, Vénus, Mars, euh, Soleil et Lune, puissent suivre ce chemin et, et, et finalement avoir accès à quelque chose de beau. Mais ben, c'est tracé, en fait. Il y a un chemin qui est là. C'est possible. Et là, évidemment, 
il faut... Évidemment, Uranus est loin, donc on ne va pas voir comme la pleine Lune, cette pleine Uranus, on va dire, on ne va pas la voir comme quand on voit une pleine Lune. Elle est toute petite, loin comme ça. Et donc on ne va pas voir de cette façon. Mais elle est là. Ça veut dire que ça demande un peu de foi. De la foi. Ça prend un peu de foi pour la voir. Si on a un télescope, ça veut dire... Et là, un télescope, c'est symbolique. Si on a un télescope, pas physique quand même. Euh, oui, c'est bien d'avoir un télescope physique si on aime, mais là, on parle d'un télescope symbolique. Ça représente quoi? On sait que tous les outils, tous tout, tout, les objets que l'être humain a créés, ce sont des symboles de choses qui existent dans les plans subtils. Mais un télescope, c'est quoi? Eh bien, si on a l'outil pour aller voir ces merveilles qui sont bien au-delà de nos forces, justement, personnelles, de où est-ce qu'on se trouve, nous. Si on est capable d'aller voir cette force uranienne, si on veut aller la voir, si on a développé un outil intérieur dans nos corps subtils pour aller voir la force lumineuse qui dépasse notre personnalité, eh bien là, c'est le moment. Parce qu'elle est sous les feux du soleil et même sous cette autre luminaire qu'est la lune, parce que c'est une nouvelle lune en scorpion qui l'éclaire, mais directement, <coughs> très puissant. Donc, vous voyez, voilà, un moment pour voir le chemin qui a été tracé. Si on est stressé, si on doit, on doit changer, je ne sais pas quoi, on doit déménager, on vient de se séparer, on a des choses qui nous stressent beaucoup, qui, où on a perdu, on n'a pas de travail, on est, disons qu'on est stressé, là, dans notre vie. On, on subit, là, des grands stress où on doit performer, 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 et on n'a pas le choix de continuer. Mais si on est dans des moments comme ça, dans notre vie, de savoir que là, au moment du 4 novembre, pause. Il y a une pause qui s'impose, justement, qui est un peu obligatoire, parce que il faut regarder, <coughs> il faut regarder Uranus qui est illuminé dans le signe du taureau et qui vient compléter le cycle qui avait été initié au moment du Vesak, hein, dans cette pleine lune du Vesak du 26-27 avril 2021. Ça vient compléter ça, et on retrouve ce lien à Uranus que l'on avait initié à ce moment-là, mais là, dans ce chemin du scorpion qui est beaucoup plus mystique, beaucoup plus intérieur qu'au moment du Vesak où c'est extérieur. Là. Tout est là même, autour de nous. Les énergies coulent, c'est le printemps. Là. Comme on le voit, hein, quand c'est le printemps, tout, tout se montre. Mais là, on est dans le cœur de l'automne, et les forces sont intérieures. Et on sait que c'est à ce moment-là intérieur, à partir de cette nouvelle lune, que l'énergie va filer, continuer, et on va construire sur ça. En gros, c'est un énorme cadeau de l'année qui nous est donné de voir, et c'est sur lui qu'il faut construire. Et non se baser sur les conflits du passé, puis tous les drames, puis toutes les critiques, puis tous ces trucs-là, ça ne sert à rien du tout. C'était ben, rien du tout, c'est faux. Ça sert à quelque chose. Ça sert à travailler, à ce que tranquillement, on travaille les pensées pour faire descendre ces forces du verso pour pouvoir vraiment les réaliser. Là. Et donc, c'est un exercice, mais en comparaison à ce Uranus-là, qui nous donne la voie qui est tracée, c'est telle qu'il faut suivre. Évidemment, ça prend une certaine foi. Il faut l'avoir. Il faut, faut vivre cette foi. Ça veut dire qu'il faut que notre cœur soit allumé. Faut il faut qu'il y ait une flamme dans notre cœur. Si notre cœur est éteint, évidemment que ça prend une autre interprétation pour cette nouvelle lune et celle que moi je donne, évidemment qu'elle n'est peut-être pas... Euh, voilà, peut-être qu'elle ne sera pas tellement utile pour certains. Il y en a d'autres, on pourrait parler de toutes sortes de bouleversements, évidemment. On pourrait faire ça, très plausible avec ce Uranus. Il y a sûrement plein d'astrologues qui vont d'ailleurs se régaler à ce niveau-là. Mais, euh, moi je préfère, de très loin, euh, travailler sur cette connexion-là, mais évidemment, ça prend le cœur allumé. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette foi pour détecter ce chemin, pour le voir. Il y a un chemin qui est tracé par Uranus, qui s'est tracé pendant cette année 2021, et même ça avait commencé dans l'année 2020, parce que quand on suit les aspects, on voit bien que c'est connecté. Il y a un chemin qui a été tracé, extrêmement, de façon extrêmement importante, le ciel travaille et le savoir que ce chemin est tracé. Il faut le voir. Donc, si on reste dans les critiques, tout ça, vous savez, il y a le carré euh, Pluton-Mercure à ce moment-là. Le Mercure peut être troublé. Il peut, voilà, il y a tout ça. Il y a un carré Saturne-Mars. Donc, évidemment, l'action peut être hein, comme ça, arrêtée, stoppée, pour avoir des problèmes. Si on reste dans ce Mars-Mercure, 
et qu'on n'accepte pas le Uranus, le Uranus, il va... Il ne sera pas gentil, là, hein, évidemment. Donc, il va bousculer un peu. Donc, évidemment qu'il y a d'autres interprétations possibles. Vous voyez un peu où ça peut aller. Mais, si on ose regarder le Uranus, et c'est là le cadeau, parce que tout ce... Honnêtement, vous avez vu les résonances, l'écho, là, qu'il y a. Tout ça qui s'est placé, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour le voir, ce Uranus. Ce n'est pas pour rester dans un petit euh, carré Saturne-Mars ou Pluton-Mercure qui se répète de toute façon... Euh, quelquefois, là, régulièrement, en fait. Ça, là, ce qu'on a là, cette nouvelle lune qui travaille sur ce Uranus, qui fait écho à la pleine lune, ça, c'est unique, ça. Ça, c'est spécial. Et donc, là où il faut regarder, c'est voir cette pleine Uranus que j'ai décrite. Et c'est là qu'on voit un chemin tracé matériellement. On n'y croyait plus. On pensait qu'il y avait trop de complications, qu'on ne pourrait plus faire telle chose, qu'on était bloqué, que c'était trop compliqué, parce que les idées du Verseau qui descendent, on n'est pas prêt. Donc, elles arrivent, mais on se sent bloqué parce qu'on ne sait pas comment les, les, les réaliser, puisqu'elles sont trop avancées pour nous. Donc, on ne voit même pas la solution. Les forces descendent, mais on n'est pas certain. Alors que là, à ce moment de cette nouvelle lune du 4 novembre, le chemin est tracé, la voie, elle est là. Il n'y a qu'à la marcher, en fait. Mais évidemment, ça demande le cœur allumé, la foi. Ça demande ça. Si on n'a pas cette force, eh ben c'est comme si le chemin ne sera pas éclairé. Pourtant, elle est là, la lumière. Ça prend ce télescope. Ce télescope, c'est quoi? C'est la foi qui, qui allume la lumière, qui fait « on voit jusque là-bas ». Je le sais. Ah ben, ben voilà, télescope. On a un télescope qui grossit énormément. Là, on voit très, très, très loin. Mais si on n'a pas la lumière intérieure pour savoir où regarder et savoir que, oui, ça, ce qu'on regarde, c'est vraiment Uranus. Vous avez déjà fait du télescope? Si vous ne savez pas où regarder, <rire> ben, vous pouvez chercher Uranus dans le ciel des heures et des heures quand serez-vous certain de la trouver? Alors là, ça prend une intuition assez, assez magique. Hein? Parce que franchement, c'est extrêmement difficile. Si vous n'avez pas la lumière allumée pour savoir connaître, la lumière, c'est quand même la, 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 la connaissance, là, pour savoir où regarder dans le ciel. Donc c'est ça le télescope. C'est la lumière qui nous permet de regarder, de savoir où regarder pour enfin voir cette Uranus parce qu'elle est grande. Parce qu'Uranus travaille dans des plans qui dépassent notre personnalité, qui dépassent ce qu'on voit sur Terre avec nos yeux normaux. Vous voyez ça? C'est ça. Ah oh là là, ce chemin, il est là. Je ne peux pas dire plus. <rire> Je ne peux pas me dire plus maintenant. Donc, euh, voilà. Donc, merci pour votre écoute. J'espère que c'est clair le plus possible. Et voilà, évidemment, j'aurais adoré que le parcours d'astrologie soit déjà commencé parce qu'il y aurait beaucoup plus à dire là-dessus. Euh, ça s'en vient bientôt. Suivez les vidéos, là, je vais l'annoncer. Puis évidemment que dans toutes ces vidéos de pleine lune, nouvelle lune, il y aura une version vraiment intégrale qui va beaucoup plus profonde, qui, évidemment, là, pour un YouTube comme ça, général pour grand public, c'est pas tellement adapté. Là, il y a des choses comme trop longues à travailler que c'est pas tout le monde vraiment qui aime et ça fonctionnerait pas si bien. Donc finalement, euh, voilà, je... Euh, j'ai très hâte qu'on ait des versions plus approfondies. Ça s'en vient. Pour ceux qui le souhaitent, sachez que je travaille ardemment là-dessus et que j'ai très hâte parce que moi aussi, j'aime faire ça et j'aime pouvoir m'offrir ce temps. Euh, donc euh, voilà, ça s'en vient. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous passerez un merveilleux 4 novembre et toute la période autour. Et évidemment, si vous avez des amis qui ont justement un chemin intérieur sur tout là, parce que là, si on n'a pas vraiment de quête intérieure, c'est sûr que c'est moins intéressant à partager comme vidéo que d'autres. Mais là, si vous en avez, par contre, extrêmement précieux de la partager. J'espère avoir été suffisamment clair pour quand même qu'on puisse ressortir quelque chose de cette vidéo, de ces informations, de cette nouvelle lune aussi euh, qui s'en vient. Moi, je la trouve extrêmement précieuse et euh, déjà, je la vis un petit peu parce que je me concentre sur elle. Mais j'ai très hâte, en fait, euh, de, le, de la vivre, de l'expérimenter euh, encore plus. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.